আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সবাইকে সাকসেস উইন্ডোর পরিবারে স্বাগত আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো আজকে আমরা রসায়নের কোয়ান্টাম সংখ্যা অর্থাৎ গুণগত রসায়নের ধারা হিসাবে দ্বিতীয় পর্বে তোমাদের সামনে কোয়ান্টাম সংখ্যা থেকে কি ধরনের সৃজনশীল প্রশ্ন আসে এবং কোয়ান্টাম সংখ্যা থেকে যে কোনো সৃজনশীল প্রশ্ন বা তোমাদের কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কিভাবে বের করতে হয় এই নিয়ে আজকে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে তবে চলো দেরি না করে দেখে নেওয়া যাক এখানে আমরা গুণগত রসায়ন থেকে কোয়ান্টাম তত্ত্বের উপরে আরেকটি সৃজনশীল প্রশ্ন ধরে নিয়েছি গত পর্বে আমরা কোয়ান্টাম তত্ত্ব থেকে একটা সৃজনশীল প্রশ্ন দেখেছিলাম আজকে তারই ধারাবাহিকতায় আরেকটি সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান আমরা দেখব এখানে এক্স এবং ওয়াই দুটি মৌল দেওয়া আছে এক্স এবং ওয়াই দুটি মৌলের ভিতরে এক্স মৌলটা টু পি থ্রি অর্থাৎ টু পি অরবিটাল পর্যন্ত ইলেকট্রন বিন্যাস হয়েছে এবং ওয়াই মৌলটা ফোর পি অরবিটাল পর্যন্ত ইলেকট্রন বিন্যাস হয়েছে এখানে এক্স মৌলের ইলেকট্রন সংখ্যা দেয়া আছে কিন্তু ওয়াই মৌলের এখানে কোনো ইলেকট্রন সংখ্যা দেয়া নেই প্রশ্নতে কিন্তু ইলেকট্রন সংখ্যাটা প্রয়োজন নেই আমরা একটু প্রশ্নটা খেয়াল করি খেয়াল করো প্রথমে খ নম্বরে বলা হচ্ছে এফি কে ফেরোচুম্বক পদার্থ বলা হয় কেন অর্থাৎ আইরনকে ফেরোচুম্বক পদার্থ কেন বলা হয় সেটা আমাদের ব্যাখ্যা দিতে হবে গ নম্বরে বলা হচ্ছে এক্স মৌলের পি উপস্তরের কোয়ান্টাম সংখ্যা নির্ণয় করো অর্থাৎ এক্স মৌলের ক্ষেত্রে যে পি উপস্তরের যে তিনটা ইলেকট্রন আছে সেই তিনটা ইলেকট্রনের জন্য যে কোয়ান্টাম সংখ্যা যেটা আছে সেই ইলেক কোয়ান্টাম সংখ্যাটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে ঘ নম্বর বলা হচ্ছে ওয়াই মৌলের উপস্তরের ইলেকট্রন প্রবেশাধি প্রবেশাধিকার ক্রম নির্ণয় করো অর্থাৎ ওয়াই মৌলের যে ইলেকট্রন বিন্যাসে যে সিরিজটা দেয়া আছে কোনটার পরে কোনটাতে ইলেকট্রন যাবে এই ওয়াই মৌলের উপস্তরে ইলেকট্রন ফোর এস থ্রি ডি ফোর পি এই তিনটার ভিতরে কোনটাতে আগে যাবে সেই ক্রমটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে যদিও বা আমরা এটা জানি যে কোনটাতে ইলেকট্রন আগে যাবে তবুও এখানে ইলেক কোয়ান্টাম সংখ্যার মাধ্যমে ব্যাখ্যা দিয়ে আমাদের দেখাতে হবে যে এখানে কোনটাতে ইলেকট্রন যাবে তবে চলো কথা না বাড়িয়ে খ নম্বর প্রশ্ন সমাধানটা আমরা দেখে নিই খ নম্বর বলা হচ্ছে আয়রনকে কেন ফেরোচুম্বক পদার্থ বলা হয় প্রথমে আমাদের জানা দরকার ফেরোচুম্বক পদার্থটা কি ফেরোচুম্বক পদার্থ হলো যে সকল মৌলকে চুম্বক ক্ষেত্র প্রবলভাবে আকর্ষণ করে এবং চুম্বক ক্ষেত্র যখন সেই মৌলের কাছে থেকে আমি সরিয়ে নিব সেই সেই ক্ষেত্রে কি করবে সেই পদার্থটা স্থায়ীভাবে চুম্বক ধর্ম লাভ করবে সেটাকে বলা হচ্ছে ফেরোচুম্বক পদার্থ এখন আয়রন কিভাবে ফেরোচুম্বক পদার্থ ধর্মটা প্রদর্শন করে সেটা একটু দেখব আমরা স্বাভাবিকভাবে জানি আয়রনের পারমাণবিক সংখ্যাগত ছাব্বিশ অর্থাৎ যদি আমরা খ নম্বর প্রশ্নের সমাধানটা দেখি খ নম্বর প্রশ্ন খেয়াল করো আয়রনকে আমরা জানি আয়রনের পারমাণবিক সংখ্যা হলো ছাব্বিশ যদি আমরা এটাকে ইলেকট্রন বিন্যাস করি সেই ক্ষেত্রে ইলেকট্রন বিন্যাস করলে কি আসবে আমরা আয়রনের ইলেকট্রন বিন্যাসটা জানি টু এস স্কোয়ার টু পি সিক্স থ্রি এস স্কোয়ার থ্রি পি সিক্স ফোর এস স্কোয়ার থ্রি ডি দেখো এই পর্যন্ত হয়ে গেছে আমাদের বিশটা ইলেকট্রন আমাদের আছে কত ছাব্বিশটা অর্থাৎ থ্রি ডি এখানে কত আসবে সিক্স এই ক্ষেত্রে আয়রনের ইলেকট্রন বিন্যাস করে দেখলাম সর্বশেষ যে ইলেকট্রনগুলো সেটা থ্রি ডিতে চলে গেছে অর্থাৎ থ্রি ডি সিক্স হয়ে গেছে যদি আমরা এখানে আণবিক অরবিটাল তত্ত্ব হিসাবে যদি ব্যাখ্যা দিতে যাই তাহলে আমরা যদি এই শুধুমাত্র থ্রি ডি অর্থাৎ সর্ববহিস্থ যে স্তর আছে সেই স্তরটাকে যদি আমরা একটু ভেঙে ফেলি তাহলে কি দেখতে পাবো সর্ববহিস্থ স্তরকে যখন ভাঙব আমরা জানি ডি এর কয়তো কতগুলো উপস্তর আছে ডি এর উপস্তর আছে আমাদের কাছে পাঁচটা এটা হলো আমাদের ডি অরবিটালকে আমরা ভেঙে ফেললাম এক দুই তিন চার পাঁচ অর্থাৎ ডি উপস্তরে যে পাঁচটা ভাগ ছিল সেই পাঁচটা ভাগ আমরা করে ফেললাম এখন এখানে ইলেকট্রনগুলো দিব প্রথমে দেখো ইলেকট্রন একমুখীভাবে ডুববে প্রত্যেকটাতে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা ইলেকট্রন দেওয়ার পরে আমাদের এখানে আরেকটা ইলেকট্রন বাকি আছে অর্থাৎ পাঁচটা ইলেকট্রন এখানে দিলাম কিন্তু এখানে আমাদের থ্রি ডিতে থাকবে কতগুলো ইলেকট্রন ছয়টা অর্থাৎ আমি এখানে আর একটি ইলেকট্রন দিয়ে দিলাম খেয়াল করে দেখো এখানে আয়রনের এক দুই তিন চার চারটা যে উপস্তর আছে সেই চারটা উপস্তর কিন্তু আমাদের এখানে তোমার একক অর্থাৎ একমুখী স্পিনে কিন্তু ইলেকট্রনগুলো আছে অর্থাৎ যখন আমরা চুম্বক ক্ষেত্রের ভিতরে নিয়ে যাব তখন এই যে ভাগটা আছে এই ভাগটা আমাদের এখানে কোনো কাজে আসবে না কিন্তু যখন চুম্বক ক্ষেত্রের কাছে নিয়ে যাব তখন কি করবে এখান থেকে এই পর্যন্ত যে আমাদের 
ইলেকট্রন আছে একমুখী স্পিনে এই একমুখী স্পিনগুলো সবসময় চুম্বক ক্ষেত্রের আকর্ষণের ফলে একদিকে হয়ে থাকবে যার ফলে এই আয়রন ফেরোচুম্বক পদার্থ হিসাবে কাজ করবে যখন আমি চুম্বক ক্ষেত্র সরিয়ে ফেলব তখন কিন্তু এই একমুখী স্পিনগুলো একমুখীতেই থাকবে ফলে আয়রনকে চুম্বক ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে আসার পরেও সে কিন্তু চুম্বক ধর্মটা কী করবে প্রদর্শন করবে শুধুমাত্র এই ধরনের গঠনের কারণে কিন্তু আয়রন ফেরোচুম্বক পদার্থ হিসেবে কাজ করে খেয়াল করে এখানে শুধুমাত্র আয়রনের কথা বলা হয়েছে আয়রনের কোনো কিন্তু আয়নের কথা বলা হয়নি টু প্লাস বা থ্রি প্লাস শুধুমাত্র আয়রনের কথা বলা হচ্ছে যার কারণে আয়রনটা কি করবে ফেরোচুম্বক পদার্থ হিসেবে ধর্ম প্রদর্শন করবে এখন আমরা গ নম্বর প্রশ্নের সমাধানটা দেখে নেব গ নম্বর প্রশ্নতে বলা হচ্ছে এক্স মৌলের পি উপস্তরে কোয়ান্টাম সংখ্যা নির্ণয় করে অর্থাৎ এক্স মৌলের আমার সর্ববহিষ্ঠ যে স্তর আছে সেই স্তরের ক্ষেত্রে যে ইলেকট্রনটা আছে সেই ইলেকট্রনের আমরা চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান বের করবো আমরা জানি চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান বের করার জন্য যে কোয়ান্টাম সংখ্যাগুলো আছে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম সংখ্যা এবং স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা এই সংখ্যাগুলো আমরা এই টু পি থ্রির ক্ষেত্রে আমরা বিশ্লেষণ করে বের করব খেয়াল করো এখানে যদি আমরা চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার ক্ষেত্রে চারটা ঘর করে নিই চারটা ঘর করব কিভাবে প্রথমে আসবে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা যেটাকে আমরা এন দ্বারা প্রকাশ করব এর পরবর্তীতে দরকার আছে আমাদের সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা যেটাকে আমরা এল বলবো এল এর মান হবে জিরো সহ এন মাইনাস ওয়ান এটা হলো এল এর মান সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যার পরে আমরা বের করব ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম সংখ্যা অর্থাৎ চুম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যা চুম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যা যেটাকে আমরা এম দ্বারা প্রকাশ করি এম এর মান হবে জিরো সহ প্লাস মাইনাস এল এর যে মানটা পাবো সেই এল এর মান এরপরে আমাদের দরকার আছে তোমাদের স্পিন স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা এই স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা চম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যা সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা এবং প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা এই কয়েকটার মানটা এখন যদি আমরা একটু শক আকারে বের করি আমরা জানি সাধারণত কোয়ান্টাম সংখ্যা চারটাই হয় এই চারটা কোয়ান্টাম সংখ্যাকে আমরা এখন এখানে বিশ্লেষণ করে বের করব যে এক্স মৌলের ক্ষেত্রে যে সর্ব বহিষ্ঠ স্তরে যে ইলেকট্রনটা প্রবেশ করেছে সেই ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কি হবে খেয়াল করো এখানে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা এখানে বলা হচ্ছে পি উপস্তরে পি উপস্তরের ক্ষেত্রে টু পির ক্ষেত্রে আমরা এখানে বের করব কার বের করব আমরা টু পি এর ক্ষেত্রে আমরা ইলেকট্রন সংখ্যাটা বের করব টু পি এ যখন বের করব তখন এখানে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা কোনটা টু অর্থাৎ এখানে এন এর মান বের হবে কি এন এর মান বের হবে টু অর্থাৎ এটা আমাদের প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা এই প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা থেকে আমরা এখন সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা বের করব সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যার মান জিরো সহ এন মাইনাস ওয়ান এখানে তো জিরো থাকবে পাশাপাশি কি থাকবে এন মাইনাস ওয়ান এখানে আমি জিরো লিখলাম এন মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ দুই থেকে যখন তুমি এক বাদ দিবে তখন এখানে রেজাল্ট আসবে কত ওয়ান এখন চম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যা আমরা বের করব চুম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা কি জানি জিরো সহ প্লাস মাইনাস এল জিরো থাকবে এবং যে মানটা থাকবে সেটাকে একবার পজিটিভ ধরবো একবার নেগেটিভ ধরবো তাহলে এখানে আমি মাইনাস ওয়ান ধরলাম একবার নেগেটিভ এখানে জিরো দিলাম এখানে আমি প্লাস ওয়ান দিলাম তিনটা সংখ্যা বের হয়ে গেল এখান থেকে আমি এখন ভাগ করে ফেলবো স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যাতে কিভাবে ভাগ করব খেয়াল করো স্পিনের ক্ষেত্রে আমরা জানি প্রত্যেকটা ইলেকট্রন কি করে দুই রকম ভাবে ঘুরে একবার ক্লক ওয়াইজ এবং অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ অর্থাৎ প্লাস হাফ এবং মাইনাস হাফ একদিকে যদি ক্লক ওয়াইজ ঘুরে পরবর্তীতে কি করবে তার বিপরীত দিকে ঘুরবে অর্থাৎ অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ তাহলে এই যে ইলেকট্রনটা আছে এই ইলেকট্রনের জন্য দুইটা মান আসবে সেটা হলো প্লাস হাফ মাইনাস হাফ এই জিরোর জন্য কি আসবে প্লাস হাফ মাইনাস হাফ এই ইলেকট্রনের জন্য কি আসবে প্লাস হাফ মাইনাস হাফ অর্থাৎ আমাদের যে গ নম্বরের যে কথা বলা হয়েছিল যে এক্স মৌলের পি অরবিটালের জন্য যে ইলেকট্রন আছে সেই ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান বের করো খেয়াল করো প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা বের করলাম সেখান থেকে হিসাব করে আমরা সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যার মান বের করলাম সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা থেকে আমরা চম্বুক কোয়ান্টাম সংখ্যার মান অর্থাৎ প্লাস মাইনাস হাফ ধরে যে 
পজিটিভ এবং নেগেটিভ ধরে যে মানটা বের আসে মাইনাস ওয়ান জিরো প্লাস ওয়ান অর্থাৎ আমার জিরোও আছে এলকে আমরা প্লাস মাইনাস করেছি অর্থাৎ ওয়ানকে প্লাস মাইনাস করে দুটো মান বের করেছি এখান থেকে আমরা জানি প্রত্যেকটা ইলেকট্রনে কি করে ক্লক ওয়াইজ এবং অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ দুটা গুণ অবস্থা থাকে সেই ক্ষেত্রে কি করবো মাইনাস ওয়ান যে এই ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে আমরা কি করবো এই ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে প্লাস মাইনাস হাফ এই ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে প্লাস মাইনাস হাফ এই ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে প্লাস মাইনাস হাফ অর্থাৎ গড় নম্বরে বলা হয়েছিল যে আমরা পি উপস্তরের জন্য যে ইলেকট্রন সংখ্যার কোয়ান্টাম সংখ্যা বের করতে হবে সেই কোয়ান্টাম সংখ্যাটা আমরা বিশ্লেষণ করে বের করব এখন আমরা ঘ নম্বর প্রশ্নের সমাধানটা দেখে নিই ঘ নম্বরে বলা হচ্ছে ওয়াই মৌলের উপস্তরে ইলেকট্রন প্রবেশাধিকার ক্রম নির্ণয় করা অর্থাৎ এই যে সিরিজটা দেওয়া আছে ইলেকট্রন বিন্যাসের এটাতে কোনটাতে আগে ইলেকট্রন প্রবেশ করবে সেটা আমরা গাণিতিকভাবে অর্থাৎ কোয়ান্টাম সংখ্যার বিশ্লেষণ দ্বারা নির্ণয় করতে হবে যদি আমরা ঘ নম্বর প্রশ্নের সমাধানটা দেখি তাহলে খেয়াল করো ঘ নম্বরের ক্ষেত্রে ঘ নম্বরে যেহেতু ওয়াই মৌলের কথা বলা হচ্ছে ওয়াই মৌলে কী কী দেওয়া আছে ফোর এস থ্রি ডি থ্রি ফোর পি আমরা কোনটাতে ইলেকট্রন আগে যাই সেটা সাধারণত জানি যে এন প্লাস এল অর্থাৎ প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা এবং সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যার যে যোগফল সেই যোগফল যেটার কম হয় সেখানে সবার আগে ইলেকট্রন যায় এই যে উপস্তরগুলো দেয়া আছে এই উপস্তরে যেটাতে এন প্লাস এল এর মান কম হবে সেটাতে সবার আগে ইলেকট্রন যাবে তারপরে যেটা হবে সেটাতে ইলেকট্রন যাবে এবং তারপরে যেটা আসবে সেটাতে ইলেকট্রন যাবে এইভাবে আমরা প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা এবং সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যার যোগফলের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করব যে ওয়াই মৌলের কোনটাতে আগে ইলেকট্রন যাবে সেই জন্য এই যে ইলেকট্রন কোনটাতে আগে যাবে না যাবে এটা বের করার জন্য আমাদের যে জিনিসটা দরকার হয় সেটা হলো আমাদের সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যার সাথে আমাদের এই যে এস পি ডি এফ যে উপস্তরগুলো আছে সেটার সম্পর্ক আছে এই জন্য আমরা সেই সম্পর্কটা আগে লিখে নেব সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা এল উপস্তর খেয়াল করো এল এর ক্ষেত্রে যখন এল এর মান আসবে জিরো অর্থাৎ সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যার মান জিরো তারপরে এখানে পাবো এস উপস্তর এখানে যখন ওয়ান আসবে তখন পাবো পি উপস্তর এখানে যখন টু আসবে তখন পাবো ডি উপস্তর এখানে যখন থ্রি আসবে সেখানে পাবো এফ উপস্তর এই যে সম্পর্ক এই সম্পর্ক থেকে এখন আমরা ব্যাখ্যা দেবো আমরা দেখলাম কি যে কোনটাতে ইলেকট্রন যাবে এটার শর্ত হল ইলেকট্রন প্রবেশের শর্ত এন প্লাস এল এর মান কম হতে হবে এন প্লাস এল এর মান কম হতে হবে এখন যদি আমরা প্রথম মৌলটা ধরে নিই প্রথম মৌল কি আছে ফোর এস অর্থাৎ প্রথম অরবিটাল অর্থাৎ ফোর এস অরবিটাল যদি আমরা ধরে নিই খেয়াল করো ফোর এসের ক্ষেত্রে ফোর এসের ক্ষেত্রে এখানে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যার মান ফোর অর্থাৎ এন ইকুয়াল ফোর এল এর মান অর্থাৎ এস এর জন্য এল এর মান আমরা কত পাবো জিরো অর্থাৎ এল ইকুয়াল পাবো জিরো তাহলে এন প্লাস এল যদি করি তাহলে ফোর প্লাস জিরো যদি করি তাহলে আমরা এখানে রেজাল্ট পাবো ফোর এবার পরবর্তী অরবিটালে কথা খেয়াল করো এখানে দেয়া আছে কি থ্রি ডি এখানে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা এন এর মান থ্রি এল এর মান ডি এর জন্য কি পাবো ডি এর জন্য পাবো আমরা টু অর্থাৎ এল ইকুয়াল টু টু তাহলে যদি আমরা এন প্লাস এল করি তাহলে থ্রি প্লাস টু যদি করি তাহলে কত আসবে আমাদের ফাইভ তারপরে খেয়াল করো পরবর্তী উপস্তরের ক্ষেত্রে ফোর পি আছে আমাদের কাছে ফোর পি এটার ক্ষেত্রে এন এর মান আসবে ফোর প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা এল সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা পি অর্থাৎ পি এর জন্য আমরা সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যার মান পাবো ওয়ান এখন যদি আমরা এখান থেকে এন প্লাস এল করি খেয়াল করো চার প্লাস ইকুয়াল কত পাবো ফাইভ অর্থাৎ আমরা তিনটা উপস্তরের ক্ষেত্রে এন প্লাস এল এর মানটা বের করলাম এখন খেয়াল করো ফোর এসের ক্ষেত্রে এন প্লাস এল এর মান আসলো ফোর থ্রি ডির ক্ষেত্রে এন প্লাস এল এর মান আসবে ফাইভ ফোর পির ক্ষেত্রে এন প্লাস এল এর মান আসলো ফাইভ একটা জিনিস খেয়াল করো ফোর এসের ক্ষেত্রে এন প্লাস এল এর মান ঠিক আছে কিন্তু যখন থ্রি ডি এবং ফোর পিতে এসে দেখো দুটার মানে আমাদের কাছে ফাইভ এসে গেছে এই ক্ষেত্রে কি হবে এন প্লাস এল এর মান কি হবে কম হতে হবে ইলেকট্রন প্রবেশের ক্ষেত্রে তাহলে সবার আগে দেখো এক দুই তিন এই তিনটার ক্ষেত্রে সবার মান কোনটা কম 
ফোর্সের অর্থাৎ ফোর্সের মানটা কম যেটার মান বের হয়েছে আমাদের ফোর তাহলে সবার আগে ইলেকট্রন যাবে কোথায় ফোরেসে তারপরে ইলেকট্রন যাবে কোথায় খেয়াল করো ফাইভ ফাইভ দুটার মানে এন প্লাস এল এর মান সমান এসে গেছে এই ক্ষেত্রে খেয়াল করতে আমাদের প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যার উপর নির্ভর করবে যেহেতু এন প্লাস এল এর মান আমাদের দুইটাই সমান সেই ক্ষেত্রে নির্ভর করবে এন এর উপরে অর্থাৎ প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যার উপরে এই ক্ষেত্রে খেয়াল করো এই ক্ষেত্রে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা থ্রি ডির ক্ষেত্রে গত থ্রি ফোর ফির ক্ষেত্রে গত ফোর তাহলে ছোট কোনটা এটা তাহলে সবার আগে ফোর এসে যাবে তার পরবর্তীতে ইলেকট্রন যাবে কোথায় তার পরবর্তীতে ইলেকট্রন যাবে হলো থ্রি ডিতে তারপরে ইলেকট্রন যাবে কোথায় তারপরে ইলেকট্রন যাবে হলো ফোর পিতে তাহলে আমরা এখানে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো যেখানে এন প্লাস এল এর মান কম সেটাতেও ইলেকট্রন যাচ্ছে এবং যদি দুটার ক্ষেত্রে সমান হয় সেই ক্ষেত্রে নির্ভর করতে হচ্ছে আমাদের প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যার উপর অর্থাৎ এখানে থ্রি ডিতে যাবে তারপরে আসবে কোথায় ফোর পিতে তাহলে ফোর এস থ্রি ডি ফোর পি এরকমভাবে আমাদের ইলেকট্রন সবার আগে প্রবেশ করবে আশা করি আজকের ক্লাসটা সবাই ভালোভাবে এনজয় করেছ তোমাদের সামনে নতুন কোনো টপিক্স নিয়ে নতুন কোনো কোয়ান্টাম সংখ্যার সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে আবারও দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ